ഹായ് ഉൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സീരീസ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം സീരീസ് റെഗുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഡിനും അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈക്കും ഇടയിലായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം സീരീസ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സീരീസ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ചെയ്യുകയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വേര് ചെയ്യുമ്പം ആ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ സീരീസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വേര് ചെയ്യുകയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലോഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിട്ട് നിലനിർത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തും ഇനി നമുക്ക് സീരീസ് റെഗുലേറ്റർ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എമിറ്റർ ഫോളോവർ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് റെഗുലേറ്റർ എന്നും രണ്ടാമത്തത് സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നുമാണ് ചില ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടത് ചില ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ റെഗുലേറ്ററിന് പകരം സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന് പകരം സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എമിറ്റർ ഫോളോവർ റെഗുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു എമിറ്റർ ഫോളോവർ റെഗുലേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണാം അല്ലേ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണാം ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് പാസ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എന്ത് വേരി ചെയ്യും ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ചെയ്യും അപ്പം എമിറ്റർ ഫോളോവർ റെഗുലേറ്ററിലെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ചെയ്യും എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വേരിയേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനും ഇതിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എമിറ്ററിനും ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്ന വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബി ഇസഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അന്നേരം ഈ എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഈ വി സെഡിൻ്റെയും കൂടി സം ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് വി എമിറ്റർ ബേസ് പ്ലസ് ബി സെഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാം വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സെഡ് വി എമിറ്റർ ബേസ് ഇതിനെ ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൈനസ് അതിനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എന്തെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം എമിറ്ററിനും ബേസിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി സെഡ് മൈനസ് വി ബി എന്ന് എഴുതാം വി സെഡ് മൈനസ് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ
the decrease in base voltage of the transistor gets reflected at the output and hence output reduces proportionally. That is okay. That is why we have to do this. This is the base emitter voltage. That is the base emitter voltage. This is the proportionality to the output voltage. The output is the proportionality to the output. This transistor is the base emitter voltage. So, if you have the transistor in the base emitter voltage, you can see the transistor in the base emitter voltage. If you have a little bit of condition, this transistor is a little bit of current. That's why the load will flow in the load. It will minimize the load. That's why the output will be proportionate to the current. That's why the process will be done here. Now, the process is 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 done here. Now, the input voltage increases. Now, the input voltage increases. Now, the output voltage. இனி output voltage இந்து வரையின்னது நமக்கு எதாம் Vz minus Vb என்ன எதாம் அப்பா நம்மடை output voltage increase இயான் வைச்சியின்னால் எந்து கொரையானு Vb கொரையானு அந்தரை இயுரி transistor இந்த base emitter voltage கொரையானு வைச்சியின்னால் இயு transistor இந்த condition கொரையு condition கொரையு அந்தரை நம்மடை input increase ஆவுந்து மூலம் உண்டாவுந்து overwrite வெரிந்தா அதன் என்னிசரிச்சு proportionate ஐட்டு இவுடை உண்டாவுந்து output இன் உண்டாவுந்து increase இன் proportionate ஐட்டு இ கரண்டினே எந்த ஏன்னும் இதிலே outputலோட் அல்லங்கள் லோடிலோட் விருந்தான் கரண்டினே control ஜியியியும் output voltage constant ஐட்டு மேன்னை ஜியியியும் this is the working of emitter follower regulator இன்னை நமக்கு இதினாத் design ஜியான் உள்ளது இ RB என்ன பரையின்ன resistரானு அல்லை Vocês மட்டியது இயும் ஒரு சென்னர் டையோடிலோட்டும் போது நன்றை இய் RB வைய் flow செய்யின்ன கரண்டன் வைச்சியின்னால் எதக்க செய்கிறேன் சென்னர் டையோடிலோட்டு போகுன்ன I Z என்ன வரையின்ன கரண்டம் அதே போலே இந்தான் transistor இந்த பேசிலோட்டு போகுன்ன IB என்ன இதுன்னுடைய இதன்னு வரையின்னது நம்மலு நேருத்தே கண்ட emitter follower regulator என்ன ஒரிச்சரிய improvement இங்க இருங்களும் வக்க வெரித்தியதான் அல்லே emitter follower regulator இல்தா இத்திரை மாத்ரமே உண்டாயிருந்து உள்ளையில்லே நம்மடை ER, RB என்ன வரையின் ஒரு resistor, ஒரு pass transistor பின்ன இவுடை ஒரு என்தான ஒரு center diode இத்திரை மாத்ரை உட்டாயிருந்து இன்னும் It consists of an error amplifier Q2. இதுனாத்து ஒரு error amplifier உங்குடை UC இதுட்டும் கண்டாம். இது கூடாதே நம்மடை இயுரு pass transistor கூடாதே இயுரு Q2 உன்னு பரையின்ன ஒரு error amplifier உங்குடை நம்மடை இனாத்து UC இந்தும் பின்ன இயுரு series pass transistor உண்டு Q1 Q1 உன்னு பரையின்னதான் இதுனாத்த regulating element and a potential divider network you can see a potential divider network here R1, R2 R1, R2 உன்னு வரையினும் விரு potential divider network உன் காணம். இன்னை இதுந்த வருக்கிங்கு வலர சிம்பலானும். இந்த வருக்கிங்கு என்னும் விச்சியின் நம்மல் எப்பிடம் பரையின்னது எங்கினே? Input increase இன்னும் Input increase இம்மும் சோவவியம் ஐட்டும் Outputம் increase இன்னும் நம்மல் இவ்விடாக கொடுக்குன்ன Input increase அந்தரம் எந்தல்லாம் இங்கிரிசாவும் VR1 இங்கிரிசாவும் அதைப் போல VR2 இங்கிரிசாவும் நமக்கு இவ்விடப் பரையாம் 
ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും ഇൻക്രീസ് ആവും വി ആർ ടുവും ഇൻക്രീസ് ആവും എന്ന് പറയാം ഈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻ്റ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ആവും എന്ന് പറയാം അന്നേരം വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുക വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ടു അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ടെർമിനലിനും അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അല്ലേ ആർ ടു റെസിസ്റ്റർ ആയതിനെ രണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടല്ലേ അന്നേരം വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ബി ഇ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് കാരണം വി എസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഈ വി ബി ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് അന്നേരം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഐ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അന്നേരം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഏത് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും അന്നേരം എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഐ സി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുവഴി വരുമ്പം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവഴി കൂടുതൽ കറണ്ട് കയറി വരുവാണ് അല്ലേ ഇതുവഴി കൂടുതൽ കറണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഐ ബി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കളക്റ്റർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ കൂടുതലായിട്ട് കയറി വരുന്ന കറണ്ട് ഏത് വഴി അങ്ങ് പോകും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ വഴി താഴോട്ട് പോകും ബേസ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഐ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കുറയുകയും ചെയ്യും ഐ ബി വൺ റെഡ്യൂസസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ ബി വണ്ണിന് കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാ ഇത് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിതാ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പാസ്സാക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും ഇതുവഴി ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും അന്നേരം ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോഡിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കുറയുകയും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാ ഈ വി ആർ ടു വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു അന്നേരം ഈ വി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അന്നേരം വി ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം എന്താ വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിനും ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തും ഇൻക്രീസ് ആവും വി ബി ഇ ടുവും ഇൻക്രീസ് ആവും അന്നേരം വി ബി ഇ ടു ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അന്നേരം ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കളക്ടർ വഴി കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ കളക്ടർ വഴി കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതുവഴി ഓവറായിട്ട് വരുന്ന ഈ കറണ്ട് ഏതാ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി അങ്ങ് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകും അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് വരുന്ന ഐ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഐ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഐ ബി വൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതൊരു കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോഡിലോട്ട്
നമുക്ക് ഇതിനെ വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് വി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇതിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ആണ് അല്ലേ അന്നേരം മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അന്നേരം വി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂള് വെച്ചിട്ട് ഈ വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതിയേക്കുകയാണ് മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ആയ വി ഒ ഇൻറ്റു ഏത് ബ്രാഞ്ചിലെ റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നോക്കേ ഈ വി ഒയുടെ ടേം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു വി ഒയുടെ ടേം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു അന്നേരം വി ഒ ഇൻറ്റു ഈ വി ഒയ്ക്ക് പകരം വൺ ഈ ടേം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പം മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ നമുക്ക് ഇവിടം വരെ കിട്ടി വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു വരെ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഒയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം വി ഒ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം അല്ലേ എൽ സി എം എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഏതും ഏതും അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോകും ഈ ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണും ക്യാൻസലായി പോകും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു ഓക്കെ അന്നേരം വി ഒ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററി കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി വി സെഡ് പ്ലസ് വി ബി ഇ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും ഓവർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും അതേപോലെ ഫോൾഡ് ബാക്ക് റെഗുലേഷനും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലക്ചറുമായി കാണാം സി യു